限楼梯，今日随我出征，一定要追下帝君今夜暖朝的名额。帝君身边的人只能是我。小姐，英国王室赠予您英国三藏舰队空天军使用权，只希望您能择日赏脸，去华尔街共订晚餐，商议投资一事。我没空，等我抢到今夜帝君的暖朝名额，黑金商会自会辞职天下，一场泼天富贵。作为我们的见证，是。冷清秋，你已经连续暖床三日，今日怎么都该轮到我给帝君暖床了？秦飞雪，你一个粗枝大叶的武夫，也配与我争夺帝君的暖床资格？我常年习武，身材比你好。再说了，配不配给帝君暖床，也是他说了才行。没错，冷清秋，帝君他不能被你一人独占。阎王殿殿主持久渊，你竟然也来了，这么热闹，我能不来吗？冷清秋，你把今夜给帝君暖床的资格让出来，否则我不介意在你这漂亮的脸蛋上留下伤疤。哎呦呦呦，各位姑奶奶，给我个面子行不行？咱今天别在这儿了，滚！今天你们谁都别想从我手上抢走帝君的暖床资格，不识好歹。看来今天是非得要见血了。杀！杀！杀！杀！大雪龙骑，阎王殿，黑金商会。哎呀，只要真打起来，这不比世界大战？哎呀！嗯你们几个小丫头片子，几天不打，皮又痒了是吧？拜见帝君大人。起来吧。行了，从今天开始，你们几个不用暖床了。为什么？我要订婚去。什么？订婚？是谁？在哪儿？我要杀了他。我就知道会变成这样。行了，别问这事儿。你。啊，小冷，你为人善良，去帮我准备一份彩礼，你办事儿小心啊。公氏集团，苏若婉，哼，区区一个小地方的总裁，也妄想嫁给你，做梦！干嘛好？江爷来了，婉儿，这个就是妈给你提过的江爷，刚从国外回来。两位妹妹好。哎，快坐坐，别客气啊，坐。妈，你怕不是被骗了吧？瞧这家伙穿的这一身地摊货，臭死了！这么差劲的人，怎么配得上我姐吗？菲菲，我还有笔千万订单要谈。江先生，我给你一分钟的时间介绍一下。如果不能让我感兴趣的话，那我们今天的见面到此结束。南星联邦，你找我干嘛？南星联邦？哦，不好意思啊，我先去处理一下南星联邦的事。我没听错吧？南星联邦有什么事情需要你这个穷鬼去处理啊？你说白日梦呢？妈，你干嘛要给我姐介绍一个这么不靠谱的穷屌丝啊？妈，你从哪找这个有这么离谱的人来跟我相亲啊？对呀、啊，妈，我姐好歹也是苏氏的总裁，总不至于嫁给这种废物吧？帝君大人，您在哪儿呢？十万火急啊！这三个姑奶奶为了抢您留下来的婚书，知道您在哪儿，这又又打起来了。我我相亲呢，没空啊，你自己看着处理。哎呦，林娟，我哪里控制得住这三位姑奶奶呀、啊？你自己看看新闻你就明白。三个小妮子怎么这么不让人省心呢？我的连蓝星联盟都拉不住了，回去必须一个一个打屁股。对，你告诉他们，我回下午，有什么事等回去再说。不是，你听他说的这是什么话？一个个打屁股，恶心死
，怎么了？金磊他不是那样的人。妈，我先走了。天、嗯、文儿，文儿，哎呀，我说你等等，这你们还都没开始了解呢吗？就这样不学无术的臭流氓，还了解什么呀？姑奶奶们，姑奶奶们，查到了，帝君现在在下府。各家士听令，发动军中全部力量，将帝君现在位置调查清楚。白永功先生，住手！完颜王殿麾下所有提供有效信息者，赏黄金万两。冷清秋，你有婚书又怎样？等到我先找到帝君，帝君依旧是。来人，还我命令，黑金集团一入住下，我要亲自去将车，赶在他们俩之前抢走帝君。是。乖女儿，听妈一句劝啊，这江眼是我看着长大的，他真的是一个可以值得托付终身的好男人，更何况这是我跟江眼妈妈在你们俩出生的时候就定下了婚约。小雅，你怎么在这儿啊？那我家没了。哎呦，好，不哭不哭，来，来吃这个。跟林一走啊，林一不会让你饿肚子的。走。当年若不是干妈救了我，我江岩早就不知道死在哪个臭城沟里了。但是我恩重如山，既然干妈希望我和你结婚，那么就结婚吧。得了吧。听你这口气，你跟我姐结婚还是委屈你了？妈，我的婚姻不由任何人负责。对呀、啊，妈，我姐可是江城有史以来最年轻的百大企业家，她要嫁人，那可是人中之龙，万人之上。婚姻应该是门当户对的，绝不能让我姐嫁给这种臭流氓。我想我们之间可能有什么误会。说起身份，我江野何尝不是人中之龙，万人之上呢？吹牛的话，谁不会说呀？那我问你，你是做什么工作的？月薪多少？自由职业。月薪的话，我真记不清楚了。自由职业，说的好听，那不就是无业游民吗？你呀、啊，你该不会晚上还要睡大街吧？周小姐，我今日来的相亲对象是苏若婉小姐，而非是你吧？走。这张卡里有一百万，拿走吧。我们的婚约也就此说吧。退婚？我们本就不是一个世界的人，我苏若婉要嫁人，绝不是像你这样的普通人。我的心里早就已经尽了所许。没错，我姐姐喜欢的那可是真正的万人之上。今生若嫁不得帝君，我苏若婉宁可孤独一世。婉儿，苏大小姐，你口中的帝君说不定也和我一样，是一个普通人。普通人。众人皆知帝君有金世之才，十六岁统领大雪龙旗，荡涤四方，封王之虚；二十岁独创黑金财团，增十万亿资产，更是创立阎王殿，让千万人生死，黑白一统，望眼天下何人不服？而你，一个游手好闲的无业游民，你有何资格敢非议帝君大礼？不错了，你口中的帝君，即便身居高位，也从未忘记自己出身于微薄，所以才只不过是一个凡人罢了。好，江岩，谁给你的勇气敢赢了帝君大人？苏大小姐，实不相瞒，我就是你口中的帝君。你神经病吧？越说越离谱，谁给你的胆子敢自称帝君？我没开玩笑，你们可以看一下手机上的新闻，三大势力进驻大夏，皆是为我而来。更何况，你我完婚是干妈最大的愿望，干妈对我恩重如山。所以此事没得商量。你现在说话真的越来越离谱了。三大势力入驻夏国是为你而来，怎么？你的意思是那三位天之娇女都打破了头想要嫁给你喽？你还可以说对，只不过呢，那三个小妮子算是我从小看着长大的，实在下不去。更何况干妈定下的婚约对我来说更加重要。你真是疯了，什么话你都敢说！
你的臭屌丝不就是想要女人吗？我给你。张岩，这一下够了。等等，音色还差了点。不好意思啊，之前满床都是小飞，这种庸脂俗粉我还看不上。江岩，就你这样的还能有女人看上你，真是瞎理解。够了，别闹了，好了够了，这个婚一定要结。水哥哥先走。妈，妈是不会害你的。妈，我知道你是为了我。但是，你让我嫁给这种人，我死都不会嫁他。张先生，你好自为之，我还约了黑金财团和徐经理谈事情，先走了。呸！小野，不好意思，我也不知道事情会发展成这样。没关系的，干嘛？你现在还没地方住吧？要不你先住在若婉那儿，也借这个机会，你们再好好了解一下。钥匙。嗯，好。谢谢干嘛？谢。麻烦您再给苏氏集团一个机会，我们一定会。姐，黑金财团的徐董怎么说？他们不肯给苏氏入围项目的机会，我为这个项目付出了这么多，告诉他们，对他们一句话就是一句。你，你怎么会在我家？你这个死缠烂打的臭流氓，现在竟然学会擅闯民宅了！竟然敢偷溜进我们家来偷窥，我现在就报警抓你！我是光明正大的走进来，这要这干妈都没给我。你到底想干什么？我姐姐是绝对不可能嫁给你这个混蛋的。苏若婉小姐，你要是有什么问题解决不了的话，可以告诉我，我帮你解决。解决？就凭你这个穷鬼，你有什么能力替我姐姐解决问题啊？沿街乞讨吗？苏若婉小姐，你们不妨就相信我这一点。好啊，既然你这么自以为是，那我们就来打个赌。你要是能帮我姐姐的公司入围黑金财团的项目，那我姐姐就跟你履行婚约。但要是不能，你就给我滚，滚得越远越好。我这个主意怎么样？我跟你说，他是输定了的。你让他答应他，那你们两个就能顺理成章的摆脱他。我同意，江岩，这个赌约你满意吗？有何不敢？小冷，让黑金财团给苏氏一个机会。苏若婉小姐，事情已经解决了。就凭你一个电话就解决了呀？你骗谁呢？江先生，即便你想骗我，也得装装样子。如此敷衍，是在把我当傻子一样戏。什么？苏家入围了？您放心，苏氏集团一定不会辜负您的期望。姐，苏家真的入围了，没想到你还挺有能耐的。你是怎么做到的？我说过，我便是帝君。得了吧，夸你两句，你还要飘上天了？不相信就算了。苏若小姐，现在是不是可以履行赌约，跟我结婚？我苏若婉说的话一定说到做到，我现在就安排下去，明日便回。姐，你怎么这么轻易就答应了呀？没准苏家本来就入围了，跟这小子没关系。你这不就把你自己给搭进去了吗？可是，要是没我，黑金财团根本看不上我苏家。呀，这哪来的人？寇启忠。李少，苏家入围黑金财团的事情是您帮忙运作的吧？有这事，白捡功劳，不要白嫖。啊啊！好。啊，那是。昨晚为了这件事，不出来太多心虚。这黑金财团的徐经理，我正好说说话，顺便呀、啊，就促成了这件事。苏若婉小姐，既然订婚宴在明日，那我就先回去了。给你准备彩礼去。你个卑鄙小人，冒领别人功劳这种事情你都能做得出来，真无耻！订婚的事情啊，你就别想了，别以为有我妈给你当靠山，你就能赖上我姐了。冒领功劳。我还愿意让这下三滥的手段。明日的订婚宴上，我会让黑金财团的总裁孟青秋亲自给你送上聘，到时候你就知道了。哎呀，你在做什么白事啊
黑金财团的龙总，那可是全球顶级富豪，手握十万亿资产。这整个大厦能请得动他的人，不超过十个。你算个什么东西？行了，这件事暂时没空塞给你。到时候我自会找黑金财团的实心理润个清楚。订婚这事我可以同意，不过我有个要求，你得入赘。可以。连入赘这种要求你都能答应，还真是个不要脸皮的低贱之人。那我可先告诉你，入赘苏家之后，你必须事事以我姐姐为先。我姐让你往东呢，你就不能往西，全凭我姐姐差遣。这样你也敢答应吗？可以，疼爱老婆那是男人的本分嘛。那我去给你准备彩礼吧。哎，明天有好戏看。若白，你若不想跟这个窝囊废订婚，我可以帮你。那就全凭李少帮忙了。那个家伙呀、啊，臭不要脸，但是偏偏我妈又对他极为看重，只有逼他提出退婚，我妈那边才能交代过去。这件事就不劳烦你商量，我自会妥善处理。好。喂，小乐，给我准备好最近和夏国国主敲定的千亿合同，明日呢送到我的订婚宴，给苏若婉做彩礼。好的，帝君大人。总裁，按照您的吩咐，已经将消息散布出去了，对外宣称您将前往京城与国主面谈要事。做的不错，那份千亿合同给我拿过来。您、嗯、真的要给那个苏家小姐送彩礼吗？您。不是一直谁说我要送彩礼？啊，我冷清秋的男人，他配不上。那您是想，除了那份千亿合同，再取英国皇室至尊权杖、樱花国国宝、三尺玄玉。明天跟我一起去订婚宴，我要抢婚。遵命。对了，这次黑金集团的护卫军是怎么带？这次出行一定要保密。千万不能让秦飞雪和石九渊那两个疯女人知道。哎，你谁啊你？什么人都能进来？这可是苏家大小姐的订婚宴，不是什么阿猫阿狗都能进来的。我，我就是苏若我的未婚夫。你这个窝囊废，还敢来参加订婚宴？这下等人呀、啊，是上不了台面的。就这穷三样，怕不是看上了苏总的千万亿资产，死皮赖脸的蹭上了这门婚事吧？堂堂大男人，去靠自己双手出力啊！去吃软饭，我觉得吃软饭也没什么不好，有的你想吃，没这个资格。你，要不是你冒领了我的功劳，骗了宋文，他怎么可能看得上你？到底是谁冒领功劳？你心里清楚。你，够了。张爷，你好歹是个男人，即使是入赘，也应该备好彩礼吧？你不会这两手空空就来了吧？当然不会，我给若文准备的彩礼价值千亿。张爷，说话要有分寸。够了，张爷，就你这穷酸样，你还能拿出千亿的彩礼？说大话也不嫌丢人。就你这窝囊废啊,啊！千亿，你怕是卖肾卖血都凑不出十万块钱吧？你张口就敢吹嘘千亿，你当真以为这钱是大风刮来的？如假包换的千亿钱，十分钟之后，你自然而然就能吃到。穷酸还嘴硬，你是不是就靠着满口大话来蒙骗我妈的呀？你，与其在这说大话，倒不如表示一下诚意。把这酒喝，这酒呀，可是高达七十度的纯酿，价值百万。今天就让你长长见识。江岩。想娶我姐，总得拿点态度出来吧？把这酒喝了，菲菲，这酒太烈了。江岩要是有什么事情，妈那边不好交代。岩啊，你可别心软，对付这种厚脸皮的家伙，就该收拾他。他又不傻，喝不了他自己会吐的。你，要是老老实实退婚，就自然什么事都不会有。江岩，我不逼你，你自己想清楚。喝酒，小事。我操！这七十多度的烈酒，一整瓶喝下去，脸都不带红的。这这家伙是人吗？江爷，你别逞强。没事
，不过是酒吧，不太厉害，浓度也不太够。配不上咱的订婚宴，等到下次，我带点像样的。你们几个在这吵吵嚷嚷的干什么呢？啊？哎呦，李少，你来了，都来了啊！这晚订婚，我岂有不来的道理？李少，实不相瞒。我原本呢是看好你跟若婉的，也不知道林红是怎么想的，非要让若婉嫁给这么一个废物。奶奶，大庭广众之下说这种话不太好。别呀，姐，就是要大庭广众之下羞辱这个窝囊废，他才能主动提出退婚，在妈那边才能交代的过去。你想想，你的帝君大人，那才是你毕生的追求，千万别被这家伙给耽搁了。你说的对，只有和他退了婚。我才能继续追求帝君的脚步。湘云，为了帝君，别怪我心狠，你我差距太大。希望你能看清现实，知难而退。对了，若婉，今天是你的大喜之日，我特意为你准备了几份贺礼。把东西拿上来。这第一份贺礼。便是我为你准备的百亿订单。百亿订单！哎呀，李少啊，你真是给老朽了一个天大的惊喜呀、啊！有了这份订单，我们苏家跻身世家是指日可待了。这百亿订单不是黑金财团送的，什么时候变成你送的了？啊、当然是因为本少出面。这份合同才谈得下来，那你面子真大，哈！江爷，我知道你嫉妒本少，但我这个人大度，富庶之家，这贺礼啊，你也一样。金狗链，绿帽子，哈哈，李少，你送的这礼可真不错呀。戴上这个狗链，以后你就是苏家的一条狗；再戴上这个绿帽子，入赘苏家，老老实实做个爹孙，以后啊，就家政尾巴做什么？废！怎么不喜欢啊？那这合同我可要收回了！你这废物，赶紧把李少赏你的东西收下来！谢谢李少，别不知好歹。老太君。你看不出来他想当仲裁我？难道你不明白吗？你一个底层贱民，李少能给你送礼，那是你的荣幸。这些礼你赶紧收下来，不然的话，你休想进我们苏家的门。李少，别跟这个废物一般见识。这合同，只要他乖乖收下这些贺礼。走，你听见了没有？赶紧收下贺礼。给李少磕头谢恩，废话，你听到了？磕头。姐，你现在要是过去，可就前功尽弃了。怎么，就一个狗链而已，你就要感动的跟我们摇尾巴了？姐，你可千万别心软，想想你的帝君。这礼物送的确实不错，非常合适。好，傻逼，你喜欢就好吧。那还不赶紧把这个狗链子戴上？你他妈敢打我、啊，你找死！现在，更像条狗。小爷，我要你的命！不喜欢吗？要，提前叫你从事业去。你这个废物！你手手里拿的是苏氏的百亿合同，你居然敢侮辱他！你存心找死是不是、啊？苍蝇大掉的合同也配出现在我的订婚宴上？哎哎！对不起，这个人，江岩，你你居然敢！奶奶奶奶。你这个废物，我看你是疯了！小娘，你疯了！这可是百亿合同，你这么做不仅得罪李家，更是得罪了他们背后的黑金财团。你知道这样下去会有什么结果吗？他们只需要动动手指头，就会让你死无葬身之地
，还不赶紧给李少道歉？道歉就为什么？啊？那岂不是太便宜这个王八蛋？对，他死一万次都死不足惜，你可知道，这是黑金财团的百亿合同，一个孽畜！你，啊、你你你快来人啊！快快送奶奶去医院！江爷。你把奶奶都气成什么样了？你赶紧给李少道歉！你，李少，恳请你放过他一马。好啊，看在你的面子上，只要他给我跪下磕头道歉，再从我裤裆底下钻过去，本少就考虑放过你这个废物。哎，你要干什么？你别过来！手中不够巴掌大的事，你就不知道天高地厚吗？将军，李帅不过就是说了你一句，你也太过分了。过分？就凭他刚才走我的话，我杀了他也不为过。你还敢杀人？姐，我劝你立刻马上跟他退婚，绝不能让这种杀人犯入睡咱们家。够了，苏若文，你太让我失望了。本想看他干妈与我有恩的份上，我赐你一份姻缘。再送你们苏家一场脱天富贵。可现在看来，你并不在。赐我姻缘，送我苏家脱天富贵，到底哪来的脸说这些话呀？明明就是你死皮赖脸的想要入赘我们家，现在还往自己脸上贴金，真不要脸！既然如此，道不同，不相为谋。我希望你们苏家以后别后悔。站住！打了本少，你还想走？来人，给我拦住他！黑金财团，冷清秋刀。黑金集团的冷清秋刀为什么来这里？哎，你说，谁这么有面子，能请到这样的大人物？哎，你傻呀！肯定是李少爷，咱们城市江岩那么废物。李少，冷总是你请来的啊？我我哪有那么大的本事？冷总应该是看在我父亲的面子上才过来的。奇怪，徐经理没说冷总会亲自到场。不管了，将计就计吧。这样的天之将女，若是能有幸结识，那该多好啊！姐，你可以让李少帮忙引荐呀、啊。啊，对，我我可以引荐。可以，还是李少靠谱，不像某个废物只会装腔作势。那你们肉可知，你们口中的天之娇女也是费尽心思的想嫁？嫁给你，你个穷屌丝，冷清秋凭什么看上你啊？你这个窝囊废，你敢侮辱冷总，你是活腻了。江爷，说大话你也得分得清场合，亵渎冷总这样的后果，恐怕就是整个苏家也承担不起。黑金财团总裁冷清秋之前只闻其名未见其人，如今一见，果然是人如其名，冷艳清秋，不可方物啊！帝君大人，我终于找到你了。帝君，帝君在哪呀？难道，难道他说的是江岩是帝君？这怎么可能？当然可能。江岩这个废物，如果是万人之上的帝君，那我就是天王老子。啊，冷总。此人方才出言不逊，竟然说您一直想嫁给他，简直是胆大包天。在下斗胆，替您教训教训。你还愣着干什么？给我上！住手！哎，冷总，您您这是什么意思？他说的没错，我就是想要嫁给他。什么？反倒是你，我竟敢对帝君出言不逊！来人，掌嘴！对不起，我我错了，是我语言不是太善。对不起，你真的就是万人之上的帝君？原来你就是帝君。我们刚才好像有一些误会，不过现在，我的男人也被你来染指。小冷，又胡闹！我和帝君可是有婚约的，一份婚约而已。我手握亿万财富，震天底下。除了帝君的心，没有我买不到的东西
，把东西拿来。昨晚我要抢婚。念：英国皇室至尊王国权杖、樱花国国宝三尺玄玉，以及一份价值千亿国主钦定的开发合同。千亿合同，国主钦定，黑金财团这手笔果然不错。得到这份千亿合同，苏家岂不是一飞冲天了？啊哈！赖小姐，您和帝君本来就是天作之合，这哪用得着送礼抢婚啊,啊？我的事情还轮得着你来指指点点？滚！冷清秋作为黑金财团的掌舵人，出门居然没带黑金财团的护卫军，这件事情肯定有蹊跷。苏若婉小姐，如果你是一个聪明人，就拿着这份订单从我眼前消失。帝君，只有我才配得上。千亿合同确实诱人，但追随帝君是我亲身所为。这份合同还请您收回。这件事情没得商量。帝君，小冷还有钥匙要禀报呢。帝君，你不会不给我这个面子，对不对？你个小妮子，苏大小姐，你好自为之。帝君，苏小姐，你们可别被这群骗子给骗。这个冷清秋，他分明就是个冒牌货。什么？假的？我刚刚已经打电话和黑金财团的徐经理求证过，冷清秋冷总，他还在京都面店国主，商讨千亿项目的国家大事，哪有时间来我们江城这种小地方？李少，你这消息可靠吗？而且江城分部也没有收到任何需要接待冷总的消息，他带的那些保镖身上也没有任何黑金财团的标识，所以那个女人分明就是江宁这个废物找来演戏。就是为了骗你答应回军，我就知道那个窝囊废怎么可能会是万人之上的帝君呢？这个废物居然敢请演员来欺骗我们大家，真当我们苏家好脾气是吗？我这就去找他算账去。菲菲，这件事我自会找黑金财团求证。如果真的是假的，哪怕是让妈失望，我也绝不会姑息他近日冒犯帝君的行为。帝君恕罪，属下贸然出现，毁了您的婚约，罪该万死。既如此，此行有罚去。是。帝君如何处罚我，小冷都不会有意见的。是吗？骗一巴掌，长记性没？小冷，身体老舒服、啊。被帝君这么一拍，小冷都有些起不来了。小冷，是有婚约在身的人。帝君，您的婚事都被我搞砸了，你是不是还在怪罪我呀？我倒也没有怪你，但是这婚约，帝君，你要是想结婚的话，小冷也可以啊。不如今晚你就别回去了，不要心。这是谁呀？打扰我跟帝君独处机会。冷清秋，你是不是知道帝君在哪？帝君行踪一向隐秘，我怎么知道他在哪？况且，我现在正在京城处理集团紧急事务。哦，这么巧，我也在京城。老大总裁，要不约个饭？嗯。
，我在处理紧急事务，跟博主相谈，没空吃饭。别装了，你跟帝君在江城是吧？我都说了，我在京城。穆青秋，我可警告你，不许偷偷占帝君便宜。帝君的第一次是我的，帝君是我的。上次你可是偷偷摸了帝君的胸膛，这次该轮到我享受。那上上次帝君还抱你了，你怎么不说啊？哎，他两个小丫头被我惯得无法无天了。江姐，你可真行啊，这种事儿你都干得出来。你这话是什么意思？你干了什么事情，你自己心里不清楚吗？找个演员假扮冷清秋，还闹份假合同来糊弄我们苏家，苏家的脸让你给丢尽了。假合同，找演员，这些都是你们从哪儿听到的？我和若婉已经和黑金集团的徐经理打电话确认过，冷清秋冷总他人在京都，根本就不在江城。我不知道你说的那位徐经理是怎么说的，但冷清秋。确确实实是黑金财团的总裁，根本就没人见过冷清秋。你随便找个人就说是冷清秋，谁信啊？你也不信我。既然你不信我，那总该相信这份千亿合同，还是黑金财团和各国定的千亿以上的项目。合同几张，均会采用特殊的珠光纸，放在太阳底下，会泛出点点金光，以此来辨别真伪。会发光的珠光纸。我怎么没有听说过？你李家的地位太低了。你，怎么这纸真泛金光了？哈，你以为用这种骗小孩的手段就能骗过我们？整这些花里胡哨的来吓唬我们，你当我们是傻子吗？既然你们都不相信，那好。那我们进去黑金财团看看不就知道？他怎么会知道珠光纸这种高层秘密？姐，你傻呀！他肯定是从哪儿打听的呗。就他这个穷酸鬼，怎么可能拿到黑金财团的合同啊？江岩，伪造合同要是被黑金财团知道了，不仅你要受牢狱之灾，就连苏家也会被牵连。江岩，你个混蛋，你自己找死，别连累我们苏家。江岩，这份合同到底是怎么回事？我希望你说实话。我说的就是实话，江岩，我真没有想到你是这么没有下限的人，为了自己的面子一直撒谎。就你这样的人，十辈子也别想配上我姐。是啊，若婉，你可是江城有史以来最年轻的女企业家。你若真对这个穷光蛋下了官，那可真是一朵鲜花插在牛粪上，糟蹋了。无知，我真的敢进去？这家伙不怕死吗？还不赶紧跟上！你，你怎么能平安无事的进来？当然是因为我就是黑金财团的主。黑金财团的主条，你小子还真是不要脸！这保安明明是看在我的面子上才把你放进来。若婉，你忘了，我可是黑金财团的贵宾，要不然徐经理不可能同意苏氏入围黑金财团的项目呀。江岩，我就知道你怎么可能会是万人之上的帝君呢？你要真是帝君的话，这会儿冷清秋应该马不停蹄的赶下来见你才对。林依依怎么就生下来你这么一个没头脑子的女？你算了，江岩，婚约取消，这份假合同你自己看着处理，到时候别连累了苏家。我再说一遍，这份合同是真的，你要是相信，我现在就能带你去黑金财团的总裁办公室。用着黑金财团的印章，当着所有高层董事的面来给你们签合同。虚张声势这种把戏，本少早就看腻。江岩，我劝你最好老老实实交代，要不然我现在就给徐经理打电话，让他当面破出来。江岩，还不承认吗？要是真闹到徐经理面前，我看你怎么收场！别跟他起哄了，江岩好歹也是妈妈的干儿子，别闹得太僵。你也知道妈妈身体不好。当时，他承受不起这些。姐，你就是心太软了。好了，我来送你。看在我妈的面子上，你现在就走，再闹下去，你肯定会坐牢的。到时候，我也救不了你。坐牢，普天之下没人能动得了我。你小子还真是不见棺材不落泪。好，今天我就让你死明明白白。哎，徐经理，是我，莫小李。待会有什么事儿？苏总。
，你还不赶紧上点评大师？这上次苏轼能够入围，可全靠了徐经理帮忙。徐经理，你好，我是苏家的苏若婉。不用，用不着低三下四的拍这种。你这个废物，你怎么跟徐经理说话？还不赶紧给徐经理道歉？一个区区的部门经理，你让我道歉？哪来的不长眼的东西？你们都是来抢事儿的，都给我滚出去！哎，徐经理，你听我说啊。他这个人，他你最好向上面打听打听。我是谁？徐经理，你不必相信这个窝囊废，他就是怕我们揭露他合同造假的事实而已。合同造假，到底是怎么回事？徐经理是这样，这个废物啊，找了一个演员来假扮龙总，还拿出了一份黑金财团的千亿合同。我们呀、啊、都不相信这个合同是真的，所以就来找您鉴定一下。江爷，事到如今，你就低头认个错。保证下次不会再犯，不然等一会儿鉴定结果出来，就是我想替妈保，也做不到。我再说最后一次，这份合同是真的，假的真不了。你把它拿过来，一看便知。你，既然徐经理怎么谈了这么久，这合同该不会真的是？别打我。什么？有人在调查国家工程和黑金财团的 S S G 项目？什么人这么大胆子？这可是国主亲定国家孝子，价值千亿，一般人根本不可能知道，居然还有人胆敢跨越前线来到后台查询信息，简直胆大包天！项目四万多项，绝对不可以掉以轻心。你速度去联系关键负责人，速度攻打此贼！是。徐经理，您不必顾及我的面子，这小子呀。他就是目中无人，他就爱装逼。如果不给他点颜色看看，他下次还敢顶着黑金财团的名号在外面照一个照片。我别，我我我这就闭嘴。徐经理，怎么样啊？这份合同确实是真的呀。这怎么可能？这合同是真的？合同居然是真的？这可是千亿合同。徐经理，这怎么可能？这个废物随随便便拿出来一个合同，怎么可能是真的？这份合同。真的是真的呀！我们黑金财团的每一份合同上都有他特殊的代码。你看，这份合同上的代码是三个 S 零零幺，是真的，绝对不可能造假呀！四大眼睛，好好看一看。姐，小妹，合同竟然是真的，演员冤枉江阳了。江宁，这份合同居然是真的，你是怎么搞的？我早就说过，我就是黑金财团真正的主。黑金财团幕后的主人是帝君，你你是个屁！哈哈哈哈哈！实话告诉你，合同是真的，但是项目有问题。哈哈哈，项目有问题，我就说你这个废物在撒谎。那你倒是说说吧，这份合同到底哪有？你知道这是什么项目？这可是夏国国主和卢总亲自签署和交成千亿合同，这合同。只有龙总亲自才能拿到，可是龙总这会儿正在京城和国主在那商谈事儿，你怎么可能拿到？我就说了，这个窝囊废怎么可能有这么大的本事？差点的被你给骗了。张爷，这份合同你到底是怎么搞到手的？那还用说吗？肯定是这个废物偷的，盗取国家三 S 级机密合同，这可是滔天大罪！你知道后果是什么吗？你偷的。可是国家商业机密，死罪一条。这次谁都救不了。既然你们都堵着这份合同是我偷的啊，别怕，陆总让小老亲自打电话给你解释解释。让冷总给我打电话，你算个什么东西？竟然如此亵渎冷总，看你是不想活了。怎么？你不相信？江岩，你都死到临头了，就别挣扎了。谁叫你？这种东西，他无法如天。您看看要怎么处置他？江爷，你现在给徐经理和李少认罪道歉。道歉岂不是太便宜这小子了？这狗东西犯下了滔天大罪，必须要让他跟我和徐经理跪下道歉，再叫我们爹，这事才能有回旋的余地。说的对了，光口头道歉没办法，先给老子把鞋舔干净了，我就放过你。他舔干净的，再让他舔我的。哈哈哈哈哈哈。
哎呀，徐经理，你看这小子又在装模作样的打电话，他还真是不见棺材不落泪。行，他，老子要到看一看，还能玩出什么花样？你放心，老子坐不改名，行不改姓，黑金财团的经理徐鹏。嗯，他叫徐鹏。好，徐经理交给你们处理吧。电话打完了。我给你三秒钟，过来把我的鞋子舔干净，要不话弄死。哎，真打电话来了，怎么回事啊？爹呀、啊，这这怎么会？你不急、啊，总啊，怂到屁，老子怕你。哎，季总。您有什么吩咐呀？徐鹏，你最近表现不错，今后开会研究。董事长决定给你升职加薪。哎哎哎，这是我应该做的。没别的事儿，我挂了。你做好升职的准备。谢谢啊。<笑>你们听到了啊？老子要加薪升职了，你这废物竟敢耍我！我看你是找死喽！小野，你都听到了？谁给你的胆子，竟然敢戏弄徐经理？李少爷。江爷，毕竟是我妈的干儿子，这件事。求情，晚了，出了这个门，我定要找人弄死这个废物。还用出门啊？来人，给我弄死了！徐经理，请你看在苏家和我的面子上，再给他一次悔改的机会吧。凭这几个杂碎小动物，把他异想天开了。姐。你别再帮这个废物了，没用的。江爷，我姐好心好意的帮你，你这是什么态度？徐经理，您真的应该好好的教训一下这个蠢货。哎，你说的对。来人，杀！吞，杀！你们这一群饭桶，连个废物都打不过，滚！你这个狗东西啊，你不认算还敢打人？好，我这就联系巡捕局把你抓起来。江爷，都到这一步了，你为什么还要执迷不悟呢？窃取机密，你要是被巡捕局抓了，可是要坐一辈子大牢的，何必任你自己那点可怜的自尊心继续嘴硬下去呢？姐，别再跟这种人浪费口舌了，没用的。张爷，我姐向来自尊心强，这一辈子都没有求过谁，但现在被你害的，要在这里跟别人低三下四。求情也没用，这个废物，你应该在牢里待一辈子。嗯，哈哈哈哈，季总又打电话过来，肯定又是来家里找我的。季总，你这狗东西，得罪了什么人？上面亲自打电话给我问责，让你收拾东西滚蛋。季总，怎怎么回事嘛？你现在收拾东西，给我滚蛋！明天不用来了。哎，季总，哎，您听我解释。哎，季总，季总，是，我以为黑心财团开除呢。黑心财团为什么要开除你啊？我不知道，我也不知道呀。李少，我是帮你才被开除的，你不能见死不救呀！啊，你放心。离开了这黑金财团，还有我李家，保证有你一口饭吃。谢谢李少，谢谢。你倒是给我提醒，既然你想保他，那我就让你李家一起消失。小乐，三分钟，我要让李家消失。留给你李家的时间不多了。放我的狗屁啊！我李家可是江城首富，是你说消失就能消失的吗？啊！来吧，你找我。你这个混蛋，究竟在外面招惹了什么人？你是要毁掉我们李家吗？啊、爸，你你这是什么意思啊？就在刚刚，李家遭受到了不明势力的打压，即将面临破产。什么？这怎么可能？我们李家可是江城首富啊，怎么会有人把我们逼到这个地步？这一定是假的。爸，你这个废物，知道个屁！别废话了，现在就给我滚回来！喂，这。难道江爷说的都是真的？这里，我错了，是我该死，是我该死，我不该冒犯你，求求你放过李家吧！啊，江先生，我错了，不对，不是
，不是你自己的狗东西，还连累我的，这跟我没任何关系啊！徐鹏，你这个王八蛋啊！你刚才还求我救你，你这么快就忘了？你刚刚可是要让那些保安把我弄死，怎么着？现在知道怕了？哎，没有没有，刚才都是开玩笑的，我给您磕头了，哎，饶了我吧。你刚才好像说要让我把毛笔揪穿。不不不，是，是我说错了话。您刚才为什么？你放我们李家一马？我说的话，现在你信了吗？冠军侯麾下，林凤使到。冠军侯麾下，林凤使到。控制住这里，一只蚊子也不许放走。是。姐，这什么情况呀？该不会是来抓我们的吧？严峰，我们又没清醒什么。是小冷派你来的吧？好慌啊！我可是秦飞雪大人手下的副使，只听冠军侯差遣。我此次前来，是奉秦飞雪大人的命令，来抓捕泄露国家机密重要项目的狗贼。泄露国家重要机密，难不成？不是，林副使，这事跟我没有关系，我什么都不知道啊！你要相信我。林林林副使呀，我对黑金财团可是忠心耿耿呀，绝不会干这种事儿。您一定要替我做主啊！不是，你以为我不知道？就是你用了那把查了千亿项目核桃。这个项目除了冷秋秋、冷总之外，没有人有资格查看。查了就是泄密。哎，林副使，我我可没有用那把查呀，我压根就没有这个权限。您要明察秋毫啊！你暗中撺掇，意图泄露机密，与徐鹏同罪。姐，如果李少和徐经理是因为泄露机密才……林副使。我们苏家可什么都没有做啊，我们应该没事吧？把他们带走。副使大人，那份合同是他姓江的和苏家带回来的，我是被连累的呀、啊，您要明察秋毫呀。我林峰做事，需要你在这里多嘴吗？带走。林副使，哎，别动手了。姐。怎么办呀？他肯定把我们也抓了。林副使你好，我是苏家的苏若婉。刚才的事我知道了。说起来，你很快就要成为我的女婿。林副使，您是在说笑吗？我们似乎是第一次见面吧？不错，不过你们家苏老太太给我安排了一桩婚事，我的结婚对象就是苏若婉。怎么？奶奶安排的？所以今天这件事，我就不追究责任了。原来是这样啊，姐，林副使帮了咱们苏家这么大的忙，你还不快谢谢人家啊？谢谢林副使，这份恩情我苏老板记住了。不必，说起来，我们马上就要是一家人。不过，这个小子偷了国家机密合同，那可是重罪啊。林副使，麻烦您看在苏家的面子上，放他一马，行不行？嗯，看在你的面子上，我就放了他一回。今天晚上，我去你家做客。老大，算你聪明，要不然我可要定你重罪，让你把牢底坐穿。一个小嫂子的事，我可以定你的罪。江岩，林副使是看在我姐的面子上才放你一马的，你不要不知好歹啊！江岩。偷盗国家机密文件，这可是重罪。你现在立马向林副使道歉。不必，我贵为冠军侯手下的副使，不屑与这种小角色计较。你真是无药可救了！我姐姐为了救你，把自己都搭进去了，你竟然还惹怒林副使，真是蠢货！一个小小副使，没帮的人。江野，你能不能有点自知之明啊？你非要把这天捅破了，你才甘心是吗？你现在立刻马上就给我滚，不要留在这里碍眼。等等，江野，你跟我回苏家吧。姐姐，你疯了，还要带他回苏家？这位林副使花名在外，我是绝对不会嫁给他，所以只能……江野，你作为一心性男友，帮我应付一下这门亲事。我们确实已经有婚约在身，我不想多麻烦。
。我说过了，我这辈子只会嫁给帝君那样的男人。我会给你一千万，算是你当我一亲戚男友的酬劳。我对钱不感兴趣。至于你说的亲戚男友，看在你刚刚那么用心保护我的份上，这是我答应的。苏州晚记，这是我最后一次报。你装什么呢？还给我姐机会，说的自己好像是什么大人物一样。刚刚若不是我姐帮你，你早就死定了。别说，随便你怎么想的，这一次算是我欠你。江眼，你怎么还有脸来？是觉得订婚宴上还不够丢人吗？奶奶，现在大家都知道江眼是我新疆的亲戚，我带他回来，回请。订婚宴上闹成那个样子，你觉得他还有脸进苏家的门吗？婉儿啊，奶奶给你找了一个更适合的结婚对象，改天你去见见。不用了，我已经见过了，我不喜欢。林副使已经看上你了，不管你愿不愿意，你必须嫁。不可能，我现在和江远已经有婚约了。苏若婉，你现在要搞清楚你自己的身份，你是苏家的女儿，为了苏家，你本应该付出你的一切。我想嫁给谁，那是我的自由。凭什么让我嫁给一个我不喜欢的人呀？凭什么？就凭你是苏家的长女。你别忘了，你现在所拥有的一切都是苏家给你的。听闻冠军侯已经来到了江城，明日将在云顶天宫举行接风宴。林副使是看在我们两家。即将联姻的份上，才答应带我们进去的。明天如果你把这个事情搞黄了，你就是苏家的罪人。现在你赶紧把这个废物给我赶出苏家！不可能，我死也不会嫁给那个林副使的。你，苏若兰，你。明日的接风宴，我本有机会一睹冠军侯的风采，可是若没有林峰的指引，我恐怕连大门都进不去。不就是接风宴吗？你要是想去，我带你进去。那可是冠军侯的接风宴，不是什么阿猫阿狗都能进去的。说是冠军侯的接风宴，多半也是为我接风洗尘去。够了，我不想再听你这么不切实际的大话。至于明天的接风宴，我自己会想办法进去的。若婉，今日这么重要的场合，你怎么把这个窝囊废都带过来了？你赶紧滚，这不是你该来的地方。你不能来，我为什么不能来啊？这是云顶天宫，你这样的垃圾站在这儿，只能脏了这儿的地板。老大姐，何必和这个废物置气？林副使，你说的对。苏小姐，你是否也想进去欣赏冠军侯的绝世风采？既然这样，苏小姐，还请您以我舞伴的身份一同进。当然，苏奶奶和苏二小姐也可以进去。听见没有？林副使都主动开口了，你呀、啊，就以林副使女伴的身份一起进去，正好可以宣布你们二人的关系。姐姐，别犹豫了。范军侯和帝君关系不远，没准帝君也会在这里接风宴吗？苏小姐，你是在质疑我林峰的身份，还是说你觉得这个废物可以带你进去呢？啊，这废物哪能跟您比呀、啊？也就您林副使位高权重，是冠军侯的心腹，我们苏家才能跟着沾光。你还愣着干什么呀？快把这邀请函接过去。苏小姐，我给你一分钟的时间，你主要是什么事？不就是邀请函吗？我知道你想急于表现自己，掩饰自己的，可是你觉得这接风宴的邀请函是普通的邀请函吗？这邀请函可是冠军侯亲手制作，数量极少。嗯、你<笑>你也配有邀请函？江远。冠军侯接风宴，我不是你不要的地方。你还在这吹牛逼？你是不是存心想让我们苏家进不了这个接风宴呀？苏若婉，我命令你
为了苏家，跟着林副师进去，要不然的话，苏氏总裁的这个位置，我看你就不愿坐了。奶奶，苏氏总裁的位置是我靠实力做成，不是您说换掉就换掉。苏小姐，要是我以冠军侯副使的身份把你换掉，苏小姐是个聪明人，可要小心。姐姐。你好不容易才在公司站稳脚跟呀、啊！说来也巧，这腰子我也正好有一张。江景涵真的有腰景涵？小子，我怎么看你这腰景涵和我的腰景涵不一样？我看呀，这是你伪造。江爷，竟然连腰景涵都敢伪造，这要是让冠军侯知道了，连死都不知道是怎么死的。薛风燕的腰景涵分为两种，一。还有其他人手里拿的这个，这是最普通的妖精，而我手里的这张妖精是特制的至尊妖精，仅此一张。我再解决。等一下，小子，我身为冠军侯副使，怎么从未听说有这个东西？你就是想骗人，也找不靠谱点的。你胆子也太大了，竟然敢伪造妖精函！你是不是想害得我姐姐跟着你一起遭殃啊？这个废物，成事不足，败事有余。照这样下去，迟早有一天会害死朱婉，害死苏家的。信我，就跟我进去。就信他一次，哪怕是丢了这个，总比跟林峰妥协的好。姐姐，林副使，实在是不好意思啊，那个吴娜飞总给我姐姐惹事儿，让您见笑了。林副使。我这孙女儿，她不懂事，你可千万不要怪罪啊！没关系，苏小姐的性格我同情，只是江湖实在是碍事。明白了，老朽定为林副使扫清障碍。小姐，萧子要让你说。王了王了，这肯定是假的呀！贵宾到。江爷，我提醒你啊，今天可是我们苏家重要的日子，你可千万别再惹是生非了。若非说的没错，我知道你好面子，但今天绝不是你可以逞强的时候，千万不能在冠军侯面前丢了苏家的脸。是冠军侯的大雪龙席。冠军侯统领十万大雪龙席，正九州边疆，可谓女中豪杰。今日要是能和他说上一句话，祖坟真是冒青烟了。整个江城顶层都没有资格见上一面，可是毕生的福气，大家可要珍惜机会啊！那是，那是。说吧，听奶奶的话，现在赶紧过去讨好林副使，让他帮忙引荐。若我们苏家能跟冠军侯打上关系，那以后可是一飞冲天呐、啊！讨好。大可不必。闭嘴！这哪有你说话的份儿？若婉，如果这一次错失良机，那么以后苏家将没有你苏若婉的位置。姐姐，要不你还是讨好一下林副使吧。毕竟林副使对你有意，只要你肯开口，他肯定会帮忙引荐的。让我像那种人求情，我做不到。有志气。刚才如果不是保安混口。不再熟悉业务，会让你这个屌丝混着。等一会儿冠军豪到了，我看你这只阴沟里的臭老鼠还能得意到什么时候。林副使说的对，你要是有自知之明的话，现在赶紧滚。苏小姐，冠军红一会儿得了空，我带你去见一见。哎、啊，有劳林副使了。不过嘛，冠军侯地位尊崇。你们所有人只可远观，不可靠近，明白吗？那是自然，但凡能远远的看上一眼，也是我们苏家之幸呢。<笑>何必这么麻烦？我一个电话就能让秦飞雪站到你面前。阿南，你怎么敢直呼冠军侯的名讳？小子，你说大话的本事还挺厉害的。
，我信你吗？那我现在就给他打个电话。小雪，是我。姐，他会不会真的认识冠军？就凭你这小小的，也可以认识冠军。你继续演，我看你能演到什么时候。苏家的脸面简直被这个窝囊废丢光了。帝君，你终于舍得打给我了。小雪等你等的花都谢了。你在云顶天空呢？没错。你也在云顶天空吗？对，我在。那可太好了，帝君，你这次可不能逃，等着小雪来求见你。行，过。这儿有一个叫林峰的人，自称是你的亲戚，哎，还要把我赶出去，恐怕到时候是见不着我。什么？狗东西，敢坏我好事，我叫他死！帝君，等我。你们的冠军旅马上就到。对吧？你还真有演戏的天赋，要不然我给你介绍工作啊，去马戏团当个小丑怎么样？好好珍惜你最后猖狂的机会吧。江野，这件事绝不可以开玩笑，趁冠军侯还没来，你赶紧走吧。说是惹怒了冠军侯，你可就麻烦了。想走？不可能。等一会儿冠军来了，我要亲自禀告。让他治愈自己。江先生，冠军侯求见。他自己怎么样？冠军侯在楼上包厢等您，他暂时想见您一礼。想见一礼？葫芦里卖什么药？走吧，江先生，请随我一步。走吧。没想到这苏家未来赘婿真的就是冠军豪，这苏家日后怕是要飞黄腾达了。谁说不是呢？这苏小姐、啊、可真是好运。那个废物说的话，也就你们这帮蠢货会信。农夫使何出此言？据我所知，这个废物之前叫过一个美女，假装冷清秋，这一次又想故技重施吧？哎呀，我觉得呀、啊。那个废物就是人品有问题，也不知道苏恶婉看上他什么了。上次的事情是个误会，误会个屁！姐，他这次要得罪的可是冠军侯啊，不许再帮他了。苏小姐，虽然我不能带你直面冠军侯，但是也可以带你认识认识其他大人物，比如张半成。张半成，他可是南省房地产的巨头，你不是一直想结交他吗，姐？我们要是真的能结交了张半成，那公司的所有问题不都迎刃而解了吗？姐，你还有什么好犹豫的呀？你还愣着干什么呀？赶紧，谢谢林副使，都退下。是。啊！咋又走错了？帝君，猜猜我是谁？小雪，你在外面可是统领十万大雪龙旗的冠军侯，怎么到我面前还是一副小孩子的模样？帝君，你这么快就猜出来了？你是不是天天在想着小雪呀？你好过分！你为什么只告诉冷清秋你在哪？怎么不告诉人家？嗯，小雪，我不是有意瞒你的。你要是不解气，多吹两下。那，帝君，我怎么好意思捶你呢？我会心疼的。我，只要你小小的巧克力就行。要什么？我要，请你做一个。不行，呃，我有婚约在身。那。亲脸总行了吧？这是你欠我的。行吧。那你闭上眼睛。小雪，你又要干什么？嗯。小雪，你。帝君，我可是给你盖过章的。小雪，你太无法无天了。帝君，我盖了吗？小雪，以后可不能这样
，我就知道义军肯定不会责怪小雪。嗯，小雪，小雪，我都已经有婚约了，以后真的不能这样了啊！不就是苏家那个小丫头吗？她不过是一小小的苏氏总裁，弟弟怎么会看得上她呀？小雪，干妈与我有恩，我不能忘恩负义。况且，这也是我最后一次庇护苏家，过了今天。我们的恩怨一笔勾销。对了，这次的签封宴也不能让苏家白来，你去帮我准备一份厚礼，去送给苏家。是是，一切听帝尊安排。只不过我要一个更大的家。啊，下次，啊，下次。帝君，往后迟早拿下你。我给你介绍一下，钱总、白总、沈总，这位是南省房地产巨头张半成，张总。张总您好，我是苏氏集团苏若婉，很高兴认识您。早就听闻苏总才貌双全，如今一见，果然气质不凡。张总谬赞，若婉比起您这位擎天巨擘，还是差得远。我张半成最欣赏的就是像苏总这样。才貌双全，能力出众，还有谦逊。赵总，既然你也欣赏苏总，不如扶持苏家一。哦，既然副使都发话了，我岂有拒绝的道？苏小姐，不知道贵公司可否有兴趣与我张半成合作？当然。那我就替苏总谢谢张总了。若婉，你看到了吗？这就是林副使。的人脉可比那个窝囊废强太多了。张总，这次的人情，我林峰记下。能让林副使这么上心的人，苏小姐，您可是第一位。像林副使这么优秀的男朋友，你可一定要好好珍惜啊。张总，您误会了，我跟林副使不是男女朋友关系。什么？苏总，林副使这么优秀、这么好的男人，你不要。你还想找谁啊？大家都别误会啊！我孙女呢，跟林副使啊是天生的一对郎才女貌。以前呢是有一个窝囊废啊，就一直死皮赖脸的想入赘到我们苏家，已经被我给拒绝了，拒绝了啊！没错没错，我姐姐啊是绝对不会嫁给那个窝囊废的。还是苏老太太想的周到啊！苏小姐，您好歹也是江城百大企业家。看中这么一个穷屌丝，岂不是自掉身价？依我看，你还是赶紧休了这个废墟，别害了苏家错过了一飞冲天的机会。张总，我个人的私事就不用拿来台面上说。苏总，林副使什么身份？您若是敢拒绝他，那就是你不懂事儿了。不懂事儿？我的女人，什么时候轮得到你们来指指点点了？这是谁的裤腰带松了，露出你这么个玩意？无能之辈，逞口舌之快。你们这是自己骂自己呢？江岩，你说什么呢？这些人可不是你这种下等人能够惹得起的。算我也，他们才是下等。这家伙总是在关键时候惹出祸端。不好意思啊，各位，江岩多嘴多舌，出言不逊，还请大家多多担待。担待。怎么能不担待？张岩，这么快就见完冠军侯了？怎么冠军侯会和你一起？林副使，这位是张总，忘了给你介绍了，这位叫江岩，他可是一句话就能把冠军侯叫过来撑场面的大人。这在场的诸位可无人敢惹呀！冠军侯身份何等？年轻人，你是嫌自己命太长了？你竟然敢碰瓷儿，冠军头大！我好心提醒你一句，你的身体已经在崩溃边缘，十息之内必会倒下。废物，你还不赶紧给我闭嘴！你是嫌事情惹得还不够大吗？你敢住？不是张总，江岩他不是这个意思。张总，这种话我听，哪能受？来人，给我将这个贱种！怎么回事？你就是故意的，你是故意想害死张总的。别担心，两巴掌就能把牌吃好。嗯
。小杨，他的胆子，你敢在我这捉弄长子？你，你这是公告私仇！青帝之外，难道看不出来我这是在救他吗？救个屁！我这就替长子好好收拾收拾。他妈老子两巴掌！没有我这两巴掌，你现在就赶紧阎王爷了。张总，你也别生气了。香姐她这个行为确实有些得罪人，但是把您救回来也算是功过相抵了。张总，您可是这南省房地产巨头啊，当众被打了两巴掌，这传出去可可可,可不好听。苏总，我本有意扶持你苏家，但这个人当众辱我，而你却在。你是不是太不把我真本成放在眼里了，张总？我不是那个意思，香远他。行了，我不想听你在废话。你现在要么让这个废物跪下给我道歉，要我和你苏家合作之事就此作罢。张总，息怒啊！有什么事儿咱们好好商量。您您别着急，我现在就让这个废物给您道歉。你这废物竟会惹事儿！你没看到张总已经生气了吗？赶紧给张总道歉！我又没做错什么，凭什么道歉？倒是他张半成，不仅从我手中留了一条命说，而且还反咬一口。该道歉的人是他。江源，你能不能闭嘴？你难道想拖着我们苏家一起去承受张总的怒火吗？苏老，你看到没？这个废物！就是仗着你们苏家在这里胡作非为，他这是把你们苏家往火坑里推呀、啊！强烈，你赶紧给我跪下，向张总道歉！江远，你怎么连你也想逼着我下跪道歉是吧？这件事确实是你做的不对。再说了，我们苏家的确得罪不起张总。有我扶持着苏家，即将得到黑金财团的千亿订单，你何须看他张半成的脸色？你怕什么？你还想拿千亿订单来骗我是吗？到现在为止还不肯相信吗？也罢，那我只好自证身份。既然各位都不相信，那我就打电话让小冷亲自过来一趟。抓，继续抓。同样的把戏用了两遍，你当大家都是傻子吗？小冷，来云顶天宫一趟。爹，你可算相信我了，我三分钟就能到，等我呀。三分钟之后。你们就不知道我江岩到底是什么人了。你呀、啊，还真是做戏做了个全套啊！江岩，你还嫌不够丢人吗？我姐一再的纵容你、护着你，不是让你在这里把苏家的脸都丢尽了的。若飞，你就不要添油加醋。林副使，您好歹也是冠军侯麾下，难道就要眼睁睁的看着这个废在这里装腔作势、扰乱秩序吗？张总说的是，我这就处理。诸位。这个废物三番两次在接风宴上闹事，不将我等权贵放在眼里，我斗胆替大家把这个废物赶出去。这种人留在接风宴，简直是对我们的侮辱！把他赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！这么着急干什么？三分钟都等不了了吗？江野，你已经犯了众怒了，你能不能不要再胡闹了呀？就他们在我眼里，还真算不了什么。莫非你真觉得自己有什么倚仗，能镇压在场的所有人？等会儿就知道了。姐姐，都什么时候了，你还相信这个窝囊废的话？苏总，你如果再袒护这个废物，小心我连你们苏家一起收拾你！这废话真多，你还敢打我？再敢废话一句，我打断你的狗腿！江爷，你。姐，你别再为这个窝囊废说话了。你今天要是真的得罪了这里的所有人，日后我们苏家还怎么在江城立足啊？可说到底，江远做这些也是为了苏家，我不能坐视不管。江总，林副使，江远他行事确实有些冲动，但是看在苏家的面子上，能不能不要再追究下去？你觉得你们苏家的面子重要，还是我的脸重要？别站着说话，那个。小野，这是特意给冠军豪准备的，你赶紧给我滚下来！紧张什么？
。我坐这个位子，小姐不会有意见的。别说是这把椅子，就算是冠军湖的爵位，还有会双手奉上。小子，你竟然敢如此亵渎冠军豪，你当真是不怕死啊？小雪那么喜欢我，哎，她可舍不得我死。牙尖嘴利的废物，林副使。你若是还不把这个废物从宝座上赶下来，待会儿冠军侯大人到，在场的所有人都得遭殃。薛总，还不赶紧滚下来！你想死，可别带着我吧。若兰，你还不赶紧下来？你是要害死苏家吗？香烟，你是不是疯了？这可是给冠军侯准备的，我们没有资格做，你快跟我下去。若兰，你要是相信我，就不要有所顾忌。可是天塌下来，我顶着还在这里口出狂言，我倒要看看这天塌下来，你拿什么顶？来人，把这个废物抓嘴给我打断！小雪，林副使，我姐姐是被这个废物给迷了心智，我这就去把她拉下来，求求你不要为难我姐姐。苏若兰，我可以放过，但江岩今天必须死，还愣着干什么？把这个废物拖出去，打死！我看谁敢动他！你们这些杂碎也想动他？美女，跟那废物一伙的。你是不是假扮冷清秋上瘾了呀？你江岩给了你多少钱，值得你为他这么入戏？江岩。全城都知道你花钱雇了个假货，这事儿要是让冠军侯知道，你和台上这女人都得完蛋。若兰，你还不赶紧下来？你准备在上面待到什么时候？还嫌不够丢人吗？还愣着干什么？你有假货，怕他干什么？杀！我倒要看看。你们今天谁敢动？哎，小子，你说你为了装逼，找了这么一个戏子，还找了这么多人给你撑场面，花了不少钱吧？戏子，你是个什么东西，敢这么说我？哎呀，美英，你说你长得这么漂亮，何必帮他江眼呀？不如跟着本副使啊，我可以保你这辈子衣食无忧，只要啊。你陪我一，你也配？你可知林副使是冠军侯的人，更是冠军侯的心腹。你打他，就等于打了冠军侯的脸。冠军侯的心腹是吧？我打的就是他秦飞雪的脸。怎么？你不服？你住手！你竟然敢对林副使和张总动手，你是不想活了是不是？哪里来的老狗在这乱叫？张嘴！你们干什么？打上瘾了是吧？多嘴！你们太他妈放肆了！来来来，干什么？我上来打！拿！你们他妈这帮废物，滚！你们给我等着！我现在就把大雪龙旗叫过来，给你们点颜色看看。这位小姐，我劝你们还是赶紧离开吧，没必要为了我们把命都搭在这里。你今日对帝君还不错，那千亿项目没白给。叫他帝君？我告诉你啊，你这是在亵渎帝君，你让你罪加一等。林副使。上次这个冒牌货也是那么将那个窝囊废帝君的，他们根本就没把帝君放在眼里。今天可是冠军侯的接风宴，冠军侯会亲临的现场。你们一个假扮帝君，一个假扮冷总，你们这是不知天高地厚，不知死活。冠军侯不是帝君的追随者，要是被冠军侯知道这王八蛋假扮帝君。你们就是不死，也得出层皮。假冒！你们这群有眼无珠的混账东西！
这都到了什么时候了，你还在这儿演呢？你倒是挺敬业的，就是用错地方了。你们赶紧走吧，这件事跟你们没关系，没必要牵扯进来。不用怕，有帝君在这儿，这帮人翻不起什么浪。若婉，你还跟这些人站在一起干什么？还不赶紧滚过来！奶奶，江岩也是为了苏家才把事情闹成这样的。再说了，他也是我妈的干儿子。我不能见死不救，不要跟我提那个贱货！可死了我儿子不说，现在又招来这么一个扫把星，想毁了苏家。奶奶，你怎么能这么说话呢？我妈可是苏家的儿媳啊！从现在起不许了！姐夫演之后，我就会把他逐出苏家。林副使，你看我这孙女啊，也是被这个狗东西一时给迷了眼了。才护着他的，一会儿啊，还麻烦您在冠军侯面前替若婉多美言几句，千万不能让冠军侯误会了他。想让我替你们苏家向冠军侯求情，可以。不过嘛，要让苏若和这王八蛋撇清关系，然后今天晚上把本副使伺候好了，我就替你们苏家向冠军侯。求这个情，你说什么？让我的未婚妻去伺候你？你说什么？让我的未婚妻去伺候你？实话告诉你，本副使对他苏若婉垂涎已久，你身边这个女人也不错。今天晚上就让他们两个一起服侍本少吧。好，那就看看小冷同不同意了。让本小姐服侍你这种垃圾！我看你是不是活腻了？啊！本小姐的巴掌是不是没挨到？是不是？是不是？啊！我问你是不是？小冷还是更狠的。哎，他妈的！哎，我可是冠军府的亲信，老子有大雪龙骑做靠山。他们跑的这样，我让冠军府把你们打死。是吗？那我倒要看他的心追血，怎么要你命！江野，我找你来假扮我男朋友，是为了对付林副使的，不是让你来害死苏家的。要是冠军侯知道了，我们就完蛋了。放心吧，小姐不会为难我，还是会对我。出手良辰，你这狗东西说什么呢？竟然还敢随意诋毁冠军侯！谁不知道大雪龙骑杀伐果断？要是他们真来了，你们都得死、啊！江野，你快收手吧！等冠军侯到了，我们真的就完蛋了。不用担心。外面传小雪性格刚烈，但她的性格啊其实挺温顺的。等她来了，我还会再让她送你一份。大礼，林副使，你可是冠军侯手底下的副使，就放任这个窝囊废在这里嚣张吗？好，老子这就联系大雪龙骑，让他们过来，把这王八蛋抓起来，交给冠军侯处置。交给冠军侯处置？那他们只有死路一条了呀！姐姐，你赶紧下来，千万别被这个废物给拖累了。江野，我们快下去吧。要是冠军侯真的动怒了，我们就死定了。你就放心吧，我说的是真的，真的。大雪楼级就在楼上，给冠军侯站岗。只要我把这通电话给打出去，他们就会下来把你抓起来拉出去。一切如此。苏小姐，这个窝囊废已经得罪了冠军侯。难道你还想与他一起同流合污吗？我告诉你，你们苏家生死可是在你一念之间。冠军侯跟他冷静秋可不一样，他可不是什么人都敢惹的。惹了冠军侯，大象将没有你的容身之地。他秦飞雪是跟我不一样，为了追求帝君，他脸皮多厚呀，简直是不择手段。小冷，不许胡说啊！小雪虽然喜欢我，但她不是那种不择手段的人。哎，你们两个串台词的谁啊？好歹也要点脸吧？你们怎么不说？掌管三十六国地下产业的持久面也爱慕你呢？你还真说对了，我似乎确实好久没见到鸳鸯那丫头了。你是在作死？何人在此笑话？哎呀！哎呀哎呀参见首领，您就是龙骑首领啊！这身衣服加上这把佩剑
还真是威风啊！不愧是冠军侯的亲兵啊！那龙骑首领不仅拥有先斩后奏的权利，还有监管天下的职责。除了帝君和冠军侯，龙骑首领他也是万人之上的。对对对，龙骑首领，里边请。这人怎么回事？首领大人，此人目中无人。不把黑金集团的大小姐放在眼里，还对冠军侯出言不逊。从、哦、从何说起？他雇佣了这个人，假扮黑金集团大小姐，还对冠军侯出言不逊。他有话直说。啊，是这样，还说他们两个都是他的追求者。你这小子如此狂妄大胆，不近父使，亵渎冠军侯。论罪，当流放三千里。什么？三千里？那那岂不是？首领大人英明，直接杀死这个王八蛋，实在是太便宜他。流放三千里，让他尝一尝什么叫做生不如死。哼，看来秦飞雪对手下管理很不到位吧？你这种人也配做大雪楼旗的首领？啊，你就是个假货。竟敢在这里出言不逊！大雪楼旗，那可是至高无上的战队，是你这一辈子都接触不到的高。至高无上，在帝君面前，无人敢称至高。大家自然都得罪，可这和你有什么关系？哼，帝君就在你们面前，你们还如此出言不逊，一群不知死活的东西，你还不赶紧给我闭嘴！这种假话也是你随随便便就能够捏造的吗？你算个什么东西，竟敢让我闭嘴！你若非，这种场合你就别添乱了。他不是，那我啊，那我身后的大雪龙旗呢？我看你啊，分明就是不把冠军侯放在眼里。在我心里，小冷和小雪一样，没有高低之分。江爷，你不要再说了，要不然我真的帮不了你。林副使，龙骑首长，他也是因为我才说这种话的，他不是故意要挑衅你们的。这，就是你们苏家的态度，还是说你们非要护着这个王八蛋？林副使，你看我孙女呢，也是被这个狗东西给利用了。您别跟他计较，我现在就让他跟这个狗东西划清界限，然后跟您道歉。是想要牵连苏家吗？你现在。赶紧跟这个狗东西划清界限，在这里只有林副使，是你的良配。若是此事妥协，我必定成为林父母很重要，我不能这么做。奶奶，我是不可能嫁给林副使，你就死了这条心。哼，好好，你们苏家可真是牛啊！你们这是要跟林副使？还有大雪龙骑作对，甚者说是要和冠军侯叫板。<笑>没有没有，我们苏家对林副使、对大雪龙骑都是忠心耿耿，绝无二心呐、啊。是，可我听苏热玛的态度，分明是在……你们这不是在和冠军侯叫板，这是什么？若完。真的要为了这个废物害死全家人吗？姐姐，你赶紧给林副使和大雪龙骑道个歉，这件事就算过去了呀。我心意已决，你们说什么，我都不会改变的。姐姐，糊涂了呀！既如此，我给你两个选择：一，跟这个废物划清界限退婚；二，你被逐出苏家，从此以后你的所作所为。跟苏家皆无关系。苏小姐是个聪明人，你应该知道，被逐出苏家会意味着什么。今天这里的一切都是这个废物所做。你真的想因为他也被流放三千里？相信我，不会。父母不是我妈交代过，不能让你有事，千万别管。今日若是苏家与我断绝关系，我也绝不。今日若是苏家与我断绝关系，我也绝不管。若文，苏家怎么除了你这样的孽障，我，我要，我真的要打死你！你
不管再管我苏家人，有你这个废物什么事儿？放手！放心吧，有我在，谁也动不了你。哼，你得罪了大雪龙骑，得罪了冠军豪，你现在自身都难保，还在这逞英雄，真是自不量力。你真的要为了这个废物跟苏家划清界限吗？是，好啊，我自是。子女也不是苏家人，该怎么处置就怎么处置，我苏家绝无二话。奶奶，你怎么能这么抛弃姐姐呀？子孙孽不可活，我不能让他连累苏家。没想到，乔爷，你这个废物还有些什么，能让苏若来这么死心塌地跟着你？收了大人，此人不知悔改，理应严惩，以儆效尤。没错，要是不严惩的话，会有更多人挑衅大雪龙骑，挑衅国君。首领，此人断断不可留啊！既如此，就罚此二人流放三千里，服役二十年，立刻执行。来人，将此二人给我拿下！秦飞雪，你的大雪龙骑已经一而再、再而三的得罪江先生了。我的忍耐是有限，我给你三分钟。若你还不出现，就别怪我，替你清理门户。你以为你随便说几句，我们就能信？我倒要看看你如何让灭了我大雪龙骑。以帝君之名，召三十六个战神，弹指可灭。帝<笑><笑>君，你假冒龙总理就算了。还敢嘲笑帝君？龙骑大人，此人出言侮辱帝君，罪加一等。那今日我就杀了你，以儆效尤！你胆敢损坏龙骑大人的剑，这可是冠军侯所赐。一把破剑，毁了便毁了。既然如此，我就让你试试这把破剑的威力。你要是想动他，就先杀了我，姐姐。你疯了吗？你要为了这个男人搭上你自己的命吗？我答应过妈，要护他周全的。你别以为你是宋家人，我就不敢杀你。龙骑首领，苏若婉已被逐出苏家，要杀要剐，悉听尊便。把苏若婉逐出苏家，希望苏家别后悔。后悔？我是后悔，我后悔他出生的时候我没有一把掐死他，让他活到现在。祸害苏家，别废话！今日我就取你革命！今日我就取你革命！是谁这么大胆，竟然敢偷袭大雪龙骑？今日大雪龙骑办事，有谁不服，大可以站出来直说，别像阴沟里的老鼠一样，到背后偷袭这一套，敢做不敢当。依我看。肯定是这狗东西暗中操纵。堂堂龙骑首领，竟然连秦飞雪的贴身佩剑都认不出来。贴身佩剑，我看你是演戏演上瘾了吧？冠军侯才会用这种破剑。帝君，看来秦飞雪也没有很喜欢你嘛。你送他的贴身佩剑，他都不要。不像我，我可是可珍惜你送我的东西呢。送，就凭你。也配送冠军侯东西？别跟他废话。当下最主要的是找到偷袭龙骑首领的人。说的是，都敢偷袭大雪龙骑了，却不敢出来见人吗？不管你藏在哪里，龙骑首领都会把你揪出来，彻底正法。到底是谁？给我滚出来！我数到三，你要是还不出来，我只好亲自将你找出来，就地斩杀。你下犯上，我看要死的是你。参见冠军侯。大人，属下不支持您的佩剑，还请您责罚。按军法处置。大人，属下只是无心之失，还请您饶我一条命。敢侵入我的男人，死不走死，拖下去。大人，大人，我错了，大人。大人，我是您手上的副使林峰，今天这场接风宴便是由我。冷清秋，怎么哪儿都有你？奶奶，他真的是冷清秋
，完蛋了，我们得罪了冷清秋、啊。你真是冷清秋，怎么？不然你觉得秦飞雪也会陪着我演戏吗？我早就说过，她就是小冷，无知的东西。这就是那个跟你有婚约的人，这女人比我差远。你到底是怎么看上她的？大人，她到底是谁，竟让您如此上当然是因为。本侯喜欢他，不过是一个吃软饭的废物罢了。好嘴，都一把年纪了，嘴巴放干净点。江先生，之前是我浅薄无知了，说了些难听的话，还请您不要介意啊。是是，刚才是我们有眼无珠，还请江先生莫怪。江爷，你跟关君侯大人是什么关系？还愣着干什么？抓紧把合同送上来，让肉婉在上面签字。好。这，这不就是之前的那份签约的项目？肉婉，快把你的名字签上去。是啊，姐姐，你快把这份签约合同给签了，这样的话，我们苏家就飞黄腾达了。还愣着干什么呀？快签呀！一会儿冷总反悔了，就白费功夫了。你们那么着急干嘛？别忘了，现在若婉已经不是你们苏家的人了。<笑>我刚才就是开了个玩笑，不必当真啊。是吗？刚刚是谁说要把若婉，要让大雪龙袭随意出去，还说要杀要剐，悉听尊便。若婉的命在，就是一句玩笑吗？江岩，你也别太过分了。奶奶毕竟也是姐姐的长辈啊。这里有你插嘴的份吗？<笑>江岩呐、啊，是奶奶糊涂了，说了那些不好听的话。你别往心里去，我给你赔礼，给你道歉。以后啊，你就是我们苏家的贵婿，我们呢都以你马首是瞻啊。行。我不吃你这一套。行了，奶奶也是为了苏家好，之前的事情就算了。你看，你看，还是我们家苏婉不大局识大体。那你把名字签上去啊！咱们家呀，就指着这份合同飞黄腾达呢。是啊，姐姐，你快签字吧。要签了这字，你以后在公司可就站稳脚跟了。若婉，你看，我们苏家。费了多大的劲儿，才把你培养的这么大？现在呢，就是你回馈家里的时候，你快把合同签了。龙总，这份合同我不能。苏若婉，你怎么回事你啊,啊？这么好的合同你不签，你是要要，你是要气死我呀你啊！啊，老太婆。你是想让苏家破产吗？啊不不不，你为什么要给我这么签一下？当然是因为帝君。帝君？没错，帝君看上你了，签了这份合同以后，帝君的人。没错，签了这里，你能跟随帝君。姐，你快签呀、啊！签了这份合同，你就是帝君的女人了。你就能和帝君在一起了。你喜欢了帝君这么多年，这下终于要得偿所愿了。可这为什么是份奴役合同？合同上写着，一旦我相似，今生只能以奴役的身份侍奉帝君，而不能成为帝君的女人。哼，怎么让你服侍帝君，你还不乐意了？帝君的机会也只给一次，错过了可就没了。若婉，你就签了吧。帝君能看上你，是咱们苏家的福分；即便是做了帝君的奴役，也足够使咱们苏家飞黄腾达了。姐，奶奶说的对啊，帝君我们可是得罪不起的。而且你不是一直想嫁给帝君吗？现在机会就在眼前了，你真的要错过啊？苏若婉，既然帝君看上，你还磨磨唧唧个什么？赶紧把这份合同签了，你们苏家可能就此大翻身啊！到时候啊。你就可以名正言顺的把这个废物踹死。若婉，你真的要签吗？当然
然要枪了，嫁给帝君总比嫁给你这个窝囊废好。你呀、啊，连帝君一根手指都比。得了得了，天份合同这么麻烦。这个奴役条例呢，是小冷为了捉弄你们家里，所以现在可以签了吧？江岩，你疯了吗？你竟然敢当众撕毁帝君的合同，你简直是在找死！你能得帝君如此重视，便好好珍惜这个机会，不要再犯傻。没想到我们三个人争来争去，到头来竟然输给了他。苏若婉，你好自为之吧。江岩，刚刚龙总的意思摆明了就是在警告你，你死定了。是苏花怎讲？你还不明白吗？你以为你是谁啊？竟然敢当众撕毁帝君的合同，胆大包天！你呀、啊，真是离死到临头不远了。死了好，免得一直给我们苏家添麻烦。江岩，你知不知道你刚才撕的那个合同对我来说有多重要？我是让你当我男朋友，我没有让你擅自替我做决定。你这个行为实在是太过分了，况且你这次得罪的是帝君，谁也救不了你了。原来你是担心这个，那如果我说我便是帝君呢？你说你是帝，那我还是天王老子呢。若婉，你可要想清楚了，你是选择帝君，还是选择这个一无是处、满口谎言的废物？江野。你知道我最讨厌你什么吗？就是你满口谎言、满口大话的样子。你生前现实不好吗？我没有说大话。刚晴飞雪和冷清秋是怎么对我的？你没看到啊？我不知道你刚才用了什么办法，把冠军侯给请来。不过说到底，你呀、啊，就是个吃软饭的窝囊废。江野，刚才不管你再怎么办，我都可以想办法护着。但是，我绝不允许你诋毁帝君。我没有诋毁。我说了，我就是帝君，你们为什么不相信呢？万人之上的帝君，怎么可能会是你这个只会吃软饭的窝囊废啊？你想死可以，别拉上我姐姐。我这就找他们给你说清楚。想走，你可以，苏家得罪的可是帝君，怕是走不了。李副使，您这话怎么说的呀？苏若婉已经被我赶出苏家了，她跟我们苏家可是一点关系都没有啊！刚刚不还在说是在开玩笑，现在怎么又出尔反尔了？那还不都是怪你？你得罪了帝君，现在就算你吃了秦飞雪的软饭，也没你能救得了你了。行，你别后悔。苏若婉，你可要考虑清楚，他得罪的可是帝君。这件事情可不会这么简单就过去了。没错，冠军侯和冷总碍于身份和帝君的情，不好当众出手处置。可是你别忘了，还有一个持久渊。张总说的不错，持久渊乃是全球黑道第一女法，规则之外的第一，帝君最忠实的追随者。九渊，那可是非常危险的人。何止是危险。他如果想杀谁的话，就像捏死一只蚂蚁一样简单。我刚刚得到消息，他呀，现在已经到了江州。如果让他知道今天这里发生的事情，你必死。苏小姐，事情都发展到这个地步了，你还要和他走吗？姐，得罪持久渊可是比得罪帝君还要恐怖一百倍的存在啊！你就听我一句劝，你不要再管这个窝囊废了。回苏家吧。回苏家？你们苏家现在自身都难保了。林副使，您这话是什么意思呀？看看新闻就知道了。这，这是什么？什么？奶奶，阎王殿发布了追杀令，要追杀苏家。什么？阎王殿的追杀令？阎王殿。那可是执掌法规之外生死
黑白统一，垄断三十六国地下势力，令无数战匪闻风丧胆。阎王殿的追杀令一旦发出，被追杀死。都怪你，是你害的苏家被阎王殿追杀，作孽呀！还有你，如果不是你一味的护着这个废物，苏家怎么落得如此地步啊？奶奶，不想听一听。苏家要亡了，你让我怎么冷静啊？林夫人。求求你了，救救我们苏家吧！林夫人，你是冠军侯的心腹，你一定有办法救苏家。阎王殿的追杀令，而我也。林夫人，这一切都是因我而起，是我拖累了大家，还请你高抬贵手，救救苏家。苏若娥，现在才向我求饶，你晚了吧？我不知道为什么你会选择这个男人。他不仅只会吃人饭，他还喜欢装逼。刚才他嘶吼的可是帝君的，他得罪的可是帝君呀。估计鸳鸯不在跟你开玩笑吧？我一个电话就能解决，别担心。放肆！阎王殿的持久怨岂是你能挑衅？不知死活的狗东西！我们苏家都要被你害死了，你还敢在这里大放厥词？真是无药可救！既然你这么厉害，那就打电话吧，别光说不做，当个窝囊废。确实好久没见你，袁丫头，也不知道他想我没。江颖，这件事情我会帮你解决，希望你不要再撒谎说大话。还不相信我？我真跟袁丫头认识。江远，你能不能不要再继续闹下去了呀？姐姐，苏家因为这个废物都被阎王殿下了追杀令了，你还要帮他？你是不是疯了？若飞，我不单单是为了帮他，更是为了苏家。任何人在阎王殿面前都毫无办法，怪他也没有任何意义。现在最重要的就是让阎王殿放过咱们苏家。你这个男人，出了事情就只会躲在我姐的身后当缩头乌龟，怂货！李副使。只要您愿意出手救我们苏家，我老太婆给您跪下磕头才行啊！什么？你真打算让这么个老太太给我下跪吗？苏导，如果想救你们苏家，你亲自过来求我。求你？别做梦！我现在就打电话给袁亚，让他给你们解释。好，我倒要看看你还能演到什么时候。你以为阎王殿的持久渊像冷总和冠军侯那般好说话吗？今天你只有死路一条。<笑>林副使，这小子今日必死无疑啊！江爷，事到如今，你和我一起向林副使求情，或许还能有条生路。难道你非要眼睁睁看着苏家因为你被阎王殿追杀吗？电话通了。阎王殿好大的胆子，没有我下令，就私自追杀苏家。你是哪个？阎王殿乃是持久渊大人掌管，追杀苏家是我们大人亲自下令，我们就负责执行。让持久渊来云顶天宫见我。你好大的口气！你以为你是帝君啊？竟敢如此失望我们殿？没错，我就是帝君。转告持久渊，十分钟之内让他来见我。哈哈，好。精彩呀、啊！你看看，这演的是越来越像。你这些演员都是哪儿请？可惜呀、啊，漏洞百出。堂堂阎王殿副殿主，会不认识帝君，真是可笑着。行，小爷有的是时间，我们就在这里等，见一见你的人，让我们见识见识传说中的阎王殿殿主。够我讲理！这种把戏，你还要重复多少？你还嫌不够丢人吗？阎王殿使者奏明天道。这难不成江野还真把阎王殿的人找来了？真够明。姐姐，能掌管阎王殿，冷清秋和冠军侯对江野又是这么个态度，除了帝君，还能有谁有这样的待遇啊？难不成你真的是帝君？按理说不对啊，应该是持久渊亲自过来见我。
，怎么可能会派一个使者过来？赵使者，您林副使，许久不见，别来无恙。赵使者，想不到这么快就来了。废话不多说，现在我就带你们去阎王殿。好啊，林副使，这赵使者是您请来的吗？那是当然，赵使者和我爸的关系匪浅。我爸打一个电话，赵使者亲自过来接，把咱们带到阎王殿去觐见殿主大人。他说林副使人脉广啊。哎，你的人呢？我怎么连个影子都没看到？我要是没记错的话，阎罗殿的任何人不得于世家暗中勾结。你一个小小的使者就敢如此？阎王殿是想找死吗？你个不长眼的狗东西！竟然敢当众议论我们阎王殿的规矩，我看找死的是你吧！赵使者，他不是这个意思。麻烦您现在带路，我们现在就去阎王殿。好，刚好我也懒得跟这种下等人计较。我们走。老二，你没必要跟他们去阎罗殿。等会儿吃酒宴，会亲自过来给你一个解释。够了，赵，你再乱说话，谁信得救不了你？你算个什么东西？居然！敢让我们店主亲自给你解释，你可知道冒犯我们阎王店主，你会是一个什么样的下场？赵使者，他这个人就是这样，不会说话。您，我记得阎王店的追杀令还在。你们苏家还有这个狗东西，是不把我们阎王店放在眼里呀、啊？赵使者，我们苏家可真是没有这个意思呀、啊！你赶紧的，让这个废物跟少吃着道歉。小女，为了你，为了苏家，请他立刻向赵使者道歉。没错，谁也保不了你了。道歉，算了吧，我怕他晚上睡不着。睡不着？<笑>我看是你小子被吓得屁滚尿流才对。看来你们还是挺有本事的。那不知道找我来帮什么吗？哎哎，赵使、啊，别太在意，这小子满嘴放炮。您您可是阎王殿的使者，执掌一方生死呢。将军，我知道你好面子，不想去阎王殿低头认错，没关系，我去。原来只是一个只会躲在女人背后的窝囊废呀！我真不知道你们苏家看上他什么了。赵使者，我替他向您道歉，您宽宏大量，别跟他这种人计较。陆婉，真不用跟他道歉，一个小小的使者，不足为惧。将军。你闹够了没有？苏家被你害成这样，你还死心不改？赵使者，我们现在去阎王殿，别耽误您时间了。早该如此。江爷，等我们去阎王殿求完情，你就等着自生自灭吧好像是阎王殿的城。阎王殿殿主怎么可能会来这里？就是，你还以为那废物说的都是真的呀？也是，阎王殿殿主怎么可能会专门为了江眼而来呀、啊？就是，还不赶紧上车，不去阎王殿，给你们苏家求情了。哦哦，不过这好像真的是阎王殿的城。那打电话的人就在这里，他不进入阎王殿，您可得好好教训。肯定就是他。阎王殿殿主石九渊，拜见帝君。帝君，阎王殿副殿主李青烟，拜见帝君。属下不知您就是帝君，刚刚说话冒犯了你，还请帝君恕罪。你恪尽职守。听说有位阎王殿小姐合作一起，苏九渊，你好大的能耐！没有我的下令，就敢私自下达这苏家的追杀令。九渊该死，未经帝君同意就下达追杀令，还请帝君责罚。帝君，可是我这么做都是为了您呀、啊！杀人如麻的黑道母弟，竟在帝君面前哭成这样，这要是让别人知道，岂不是？帝君，我听说他们苏家人对你不敬。还在订婚宴上羞辱您，所以我一时气不过，我才这么做的。我本来想着我把他们都杀了
。可是我怕你生气，所以我就下达了诛杀令。我就是想吓唬吓唬他们，替您出一口恶气呀、啊。哼，你还真准备跟周家斗嘴是吧？没有没有，我对您的真心那是苍天可见。不信的话，你摸摸嘛。哎呀！啊、李娟、啊，好了，我知道你一切都为我着想啊，下次可不许这样。李娟，你就是生气了，你现在都不肯碰小鱼儿了。李娟，啊，李娟啊。我现在都已经有婚约了，你注意啊，以后可不能越界。那个苏家的丫头哪儿好了、啊？她哪儿比我好了、啊？她是长得比我漂亮，还是身材比我好？呃，父母之命，身为人子不能违背的。丫儿，该去撤销追杀令了。都听帝君的。帝君，云儿好不容易来江城一趟。你带云儿出去转转呗。不行，我得去找洛文，我害怕他做出什么蠢事。你，跟我走一趟。是。帝君，刚才的事情说出去。死。店主，我刚刚什么都没看见。撤销对苏家的追杀令。是，属下现在就去办。范叔叔，怎么样了？他们可以放过苏家了吗？看在林副使的面子上，我跟我们副店主好说歹说，也算是替你们苏家求情了。他现在有一点点松动。太好了，那我们苏家是不是没事了？别高兴的太早，我们副店主还得向店长上报。赵使者，只要能救苏家一命，多少钱我们都愿意出。没错，赵使者，需要多少钱，您直说便是。我原本打算只收你们苏家十亿，但是你的男人对对我们阎王殿的店主出此不逊，所以我现在要收你们苏家一百亿。你们苏家能拿得出来？多多多少？一百亿？姐姐，你怎么弄呀？苏家是绝对不可能一次拿出一百亿的。赵使者。您看，能不能再商量商量？这一百亿对我们苏家来说，其实有点太多了。呃，赵师啊，你看，能不能看在我的面子，少收点？少收点？好，那你们苏家就等着被追杀吧。哎，赵师者，这一百亿，我们苏家一时半会儿凑不齐呀、啊。您看，这能不能换点别的？换别的？行啊，那就把。冷清秋的这份千亿合同，给我。这怎么舍不得？看来你们苏家人的命还没有这份千亿合同重要。你还愣着干什么呀？快把合同给赵使者！快呀、啊！奶奶，这份合同可是……既然苏大小姐不愿意给，那你们就别怪我不帮忙了。你们就死吧！啊，这里。别想帮苏家渡过难关，你也配？你这窝囊废还敢来，真是不知死活！你怎么来了？这阎王殿不是你该来的地方，赶紧走！我若不来，谁能帝国？你自己都大难临头了，还在这里逞英雄，真是不识地样！看来你们苏家是不需要我帮忙了。啊，不不不，赵师长，你要的千亿订单我同意给您，只要您能保证苏家平安无事。苏老板，这可是江城的千亿开发合同，你就这么轻易的给别人？不然呢？让苏家因为你都去死是吗？这张卡里有一百万，都给你。你走吧，我不需要你来当我的挡箭牌，我们的婚约也不做数。你当真觉得我是因为你的钱？我是因为干妈的原因才去庇佑你们苏家？庇佑？你都把我们苏家害到这个地步了，怎么还能有脸说这种话？如果不是因为你，我们苏家早就平步青云了。你给我滚！你给我滚出去！我再也不想看到你了。我们苏家不需要你的庇佑，你会害死这个苏家的。好、嗯，那我就让你看看我是如何庇佑你，庇佑你们苏家。这可是掌握一切法规之外生死的阎王殿。
，就算你手段人脉通天，可也不能再彻底胡闹了。明王殿里一切，我一言便可决之。哦，哈哈，我竟然还没有看出你还有这种能耐啊！但是这里是阎王殿，可不是你这种狗杂碎可以随便撒野的地方。就是。你还不赶紧滚出去！你在这里只会害死我们所有人。江言，我真的是受够了。你现在就走，以后苏家和你再无牵扯。你还不肯走时，你非要让人把你拖出去，你才会上半段就是吗？这是我的地盘，我为何要走？好，既然你都这么牛逼了，那我就带你见见我们副店主。副店主，啊、赵市长，我我说这就不必了吧？赵市长，副店主乃是店主手下的亲信，见我们不是浪费他的时间吗？副店主是李万金，恐怕还没有时间见我。这件事就麻烦赵市长。那你们还允许这个狗东西在这里放肆？他们赶紧滚出去！丢人现眼的狗东西！压根就没必要见见我副店主，我都已经安排好了，追杀令。马上就能取消。到现在你还要逞强是吗？我妈要是知道整个苏家因为你被杨殿追杀，她的心脏病会不会复发？从始至终，你有没有考虑过她呀？就是，你要是真的有能耐，至于沦落到现在这个地步吗？你压根就是个骗子。这，这是杨殿的电话。接吧。说了，保你苏家无事。追杀令不会真的取消了吧？姐，你快接电话呀。现在开始，阎王殿暂时取消苏家的追杀令，你们苏家好自为之。好，我知道了。奶奶，若飞，阎王殿对苏家的追杀令取消了，取消了，太好了。江野，这件事真的是你做的吗？是你救下的苏家？对，我一直在暗中庇佑你的苏家，现在你肯相信我吗？啊。这分明是赵师长先前帮的忙，不是？你可真够不要脸的！这种功劳也敢冒，你是不是找死？没错，这件事可是以我的身份做保，所以才让阎王殿取消对你的追杀令。但是苏小姐这份合同不愿意给，我也没有办法向上长交代。姐。为了苏家的安全，要不你还是把合同给肇事者吧？难不成你还真的相信是江远背后的咱们的？这份合同至关重要。我苏洛婉，我最后再给你一次机会，你考虑清楚再回来。你是信我，还是信他？我我信。姐，你可千万不要被这个魔道会给蒙蔽了。难不成你真的相信是他有能力解除阎王殿的追杀令吗？啊，就是苏导，这个狗东西使手段欺骗，也不是一回两。如果这次不是肇事者先前帮你，你们苏家能这么快平安无事？林副使说的对呀、啊，江宇就是一个爱撒谎的穷鬼，没用的窝囊废。你要是相信他，你还不如相信五珠会上树呢。若婉。自从你认识这废物之后，我们苏家就没有一天安宁日子。你若信他，苏家迟早要废在你的手上。苏大小姐，我可没有那么多的耐心等你。你可别忘了，那追杀令，它只是暂时的。我想好了，江野，你一次次的欺骗我，早就辜负了我对你的信任。这一次，我不会再相信你。好，那就不废。李青义，给我滚进来！我刚刚才和副店主在里面交谈甚欢，他现在怎么可能会在外面？小子，你就别装了，赶紧滚吧！啊，你确定你见的是副店主？副店主确实不在里面，但这废物不可能认识副店主的，他一定是在演戏。没错。我刚刚还和副店主交谈甚欢。嘿，哎，哎呀，哎，副店主，您您怎么从外面进来的？这就是副店主，他不是在里面吗？是啊。副店主，我是苏若婉，是苏氏集团的总裁。这次阳光店，哎哎哎，嗯，苏大小姐。
，追杀链的事情可都已经解决了啊，你就别再用这些事情麻烦我们副店主了。可是，江先生，您有何吩咐？怎么回事？副店主怎么对这个费用这么敬重？李青烟，此人私下与林家勾结，违背了阎王殿的规定，该当何罪？论罪当诛。你这个不服气，竟然敢在这里一派胡言！傅建伟，你可千万不要相信他说的话。哎、我配怎么问？我我这我没想到你如此狼子野心，竟敢打着阎王殿的名号在外招摇撞骗。我看你是活腻了。呃，傅店主，这是不是搞错了？这这其中是不是有误会？他这是误会。再敢废话，你们林家也跑不掉。傅傅傅店主，我我是被冤枉的，你可千万不要相信他说的鬼话呀！啊啊啊啊！以下犯上，我不，我看你这个使者的位置，你不要做，不，你被废掉，废掉我啊！好，你没资格这么做，你这叫私有之权也。好啊，那你倒是说说。我是如何滥用职权？你、你、你、你跟这个狗东西私下私交甚好，所以、所以你才帮他。我、我要到店主那儿去报警。行啊，那我今天就带你去见见店主。你这、这么、这么，店主吃酒呢？怎么，害怕？不敢去了。这、这就在。我我我我又没做错什么，我怕什么？这，这就是阳光殿的最顶层啊，也太壮观了吧！闭嘴，可不是让你们来参观的。店主，江先生来了。我说副店主，你该不会是趁着店主没在，所以才带着我们大家来敲门吧？啊，苏总，我可提醒你，如果真进了这个阎王殿，见了池九渊，这个事可就不好收场了。是啊，姐姐，阎王殿既然都已经撤销了追杀令了，要是这个废物进去再得罪了池九渊，那我们到时候可就不好收场了。你说的有道理，要是得罪了池九渊。恐怕谁也保不了他。江岩，我再给你最后一次机会，现在交出合同，才能保你。但你要立刻马上向肇事者道歉。不必了，也没这个必要。既然冤家都不敢露面，那我就亲自进去见他。那个窝囊废不会死在里面了吧？不行了，我要赶快进去看看。哎，姐姐，哎、你这进去是送死呀！我也要进去看看，江岩这是怎么死在里面。帝君，你要是觉得噎的话，我这边呀有人专门送过来的茶水，你喝。这这到底是怎么回事？姐，我没看错吧？这个窝囊废竟然被池九渊这么伺候着，这这这什么情况呀？小雨，你到底是什么人？没想到这王八蛋还和池九渊竟是这种关系，不可能，这绝对不可能，应该是我眼花看错了。店主。这几个人不知好歹，非要闯入您的寝宫，你看怎么处置？店主，我也是为了江远的安危才闯进来的，还请店主明察。哦，是吗？和你们刚刚说的话，我可全都听到。在你们眼里，江远他就是一个一无是处的废物。没有，没有，没有。哼，一个只会靠女人上位的废蛋子，是你。有眼不识真狗。店主，属下不明白您刚才这句话是什么意思。赵同学，你私下和林家勾结
，还敢放言可以撤销我阎王殿的追杀令，还向苏家收贿，你真是好大的胆子！哈哈，我我，店主，事情不是这样的，您听我解释，是，啊、是林峰还有苏家，他们逼迫我这么干的，我我也是没办法呀。他说只要给他钱，他就能让县主爷撤销追杀令。什么？你不是行了，别吵了。此事都是因为我苏家而起，我苏诺瓦会承担一切责任。县主，你要是想怪罪，就怪罪我。你以为我不敢吗？小野这般身份，居然放下身段来帮你，还提出和你结婚。你倒好，不但不识好歹，还跟他们一起看不起他。我呢，长得比你漂亮，这身材也比你好，我还是这阎王殿的店主，你算什么东西？你也别太过分了，若非闭嘴。区区苏氏集团的总裁，就自以为是，狂妄自大，你还觉得他配不上你？要不是他护着你，你有什么资格出现在他身边？县主，江一人。究竟是什么原因？那自然是十九月，没想到你这么阴险，居然用追杀令这种方式，令帝君亲自来见。帝君，江烟，他真的是帝君？没错，那谁让你们不会讨帝君开心呢？所以呀、啊，我就只能亲自来了。这不可能，这绝对不可能！他怎么可能是帝君呢？啊，得罪了帝君。我跟他说：“姐，姐，我没听错吧？冷清秋、冠军侯，还有阎王殿殿主，都尊称江衍为帝君。他没骗我们呀、啊，他真是帝君呀、啊！怎么会这样？我拒绝了那么多次的人，居然是我爱慕已久的帝君。现在知道后悔了是吗？当初我喊他帝君的时候，你们没有一个人相信，甚至出言不逊。”也是他自己要隐藏身份的。帝君多次表明他的身份，你们这群有眼无珠的狗东西，跟你们说话真是费劲。哼，我告诉你们，现在后悔已经来不及了，尤其是你，苏若婉。小姐，你听我解释。解释什么呀？你以为帝君还会看上你？帝君。这阎王殿要是没有你坐镇，小云这心里面总是不安。要不帝君你就留下来，跟我一起打理阎王殿。啊、帝君，小雪一直在等你统领十万大雪龙旗，一个不来帮小雪的、嗯。帝君，小冷没有地方坐，只能坐你腿上了。黑金集团要有你的指导，肯定会更上一层楼的。帝君。你一定会帮我的，对不对啊？好了，这还有外人在，别让别人看笑话。就是，冷清秋，你竟然当众坐帝君大腿，哟哟，好帝君欢心，各凭本事。怎么，你很不服气呀、啊？你也想讨帝君欢心？和你们相比，我哪有资格讨帝君开心啊？我们得罪了帝君，来弄一条了。董董事长。你我哪知道该怎么办？那可是帝君，一言便可定生死的帝君，我被你们林家的害死了。我之前三番五次嘲讽过帝君，看不起过帝君，甚至还拿钱侮辱过帝君，他怎么可能会原谅我？姐，你千万别这么想啊！帝君不是还没定苏家的罪吗？我们还有机会的呀。帝君，店主，赵红剑等人如此不尊敬二位，该如何处置？<笑>帝君，属下知罪了。属下不知道您就是帝君，属下不知道天高地厚，冒犯了您。但还望帝君能饶过属下一命。是，属下推荐，属下不准无人。求求你们能饶我一命。现在才知道求饶，晚了。帝君没有当场正的命，已经是天大恩赐。帝君，依我之见，应该把这人拉到北极去挖煤。怎么样？挖煤？真是太便宜他了。依我所见，应该让秦飞雪一剑刺死他，以儆效尤。月已白了。我我我我我罪不至此啊，帝君。就按小冷说的去办。帝君。啊
，谢谢帝君不杀之恩，帝君的大恩大德，我赵新建这辈子永生难忘。谢谢帝君，谢谢帝君。赵新建逃回家，我是不是可以安心了？区区一个副使，下犯上，是我管理不住他，杀了你，让陛下的人看看，我敢不敢犯这种错？不娘，我我我知道错了啊，我知道错了。你疯了！我做什么可以？你得罪帝君，死！你们苏家的千亿合同，帝君，若婉是个好孩子，若婉，她一直都是维护着你的，你也是看在眼里的，就不用我多说了。没错，帝君，我我姐姐爱慕您已久，她一直都是帮着您、护着您的呀。您要不就看在我们两家的情分上，能不能你再给我姐姐一个机会啊？帝君前面都原谅我们这么多次的冒犯跟怀疑，这次，帝君，我们，若婉，我说过，这是我最后一次庇护你们苏家，既然你们苏家无事，我这恩算是报完了。既然如此，你我婚约就此作罢了。这这怎么行？你快求求帝君，让他再给你一次机会，快呀！姐姐，嫁给帝君可是你一直以来的梦想，你得让帝君回心转意才行啊！帝君，你你能不能再给我一次机会？苏若婉，你扪心自问，你配吗？论样貌、品性、能力，哪一点比得上我三个？苏若婉。若不是你母亲，你们苏家根本接触不到帝君。是你亲手毁了这门亲事，现在还想让帝君回心转意？哼，痴人说梦。我有事儿，就先走了。帝君，帝君，我早就看着婚叔爱，帝君现在亲自伺候了他，这苏家这辈子都别再想过。再怎么说，帝君是我的了。你闭嘴，帝君只能是我的。你们别想我的。他亲手撕掉了跟苏家的婚书，他不会再原谅我了。更别说再给我最后一次机会。姐姐，你可千万别放弃啊！他肯定是喜欢你的，要不然堂堂帝君，他之前怎么会愿意为了你做那么多，还一直帮着你、护着你？他要是不喜欢你的话，他怎么可能屈尊为你做这些呢？你确定他真的喜欢我？姐姐。你那么漂亮，咱们准备一份厚礼，再去好好给他道个歉，他一定会原谅你的。若非说的对，帝君一定是喜欢你的，不然他也不会受尽委屈，一直在为你出头啊。是啊，姐姐，男人嘛，你给他个台阶下，他肯定又屁颠屁颠回来了找你了。更何况你和他还有婚约在身呢。可如今这婚书没了，这婚事该怎么作数啊？这不是还有咱妈吗？咱妈对他可是有恩的，他总不能忘恩负义吧？你说的对，我会尽力争取的。别人至关重要，你们两个可别说漏嘴了。我嘴巴也像岩石，可不像某人大嘴巴，什么都往外说。秦飞雪，你什么意思啊？你在这点谁呢？哎呀，别吵了，明天我们三个就要一同嫁给帝君了，得和睦相处才是。不能老让帝君跟我们做调和呀。三女共侍一夫，天你想得出来？那你说怎么办？帝君又不可能娶我们三个其中一个，还不如我们三个全部嫁给他，帝君也不用做居士。那每个星期怎么分配啊？嗯，我最大，帝君得陪我三天，你们一人两天。凭什么呀？我最小，你们还应该让我呀。哎呀，别吵了，这个得由帝君自己做决定。我们现在最重要的是怎么忽悠帝君，明天让他来参加婚宴啊。我去说，帝君肯定信我的。我去，那我也要去。帝君，明日是家宴，你可一定要来。帝君，明日让商讨三大势力未来走向，会有些重要人物出场，你可别介意啊。帝君，明天一定要来，千万不能放我们鸽子。你们都如此邀约了，我怎么好意思拒绝呢？帝君最好啦，十九元，你可别搞偷袭那一套。十九元，你太过分了，毕竟帝君最喜欢我了。别吵了，帝君，你可不能只偏心十九元，我要和秦飞雪。一人亲你一口，对，帝君，你可不能只偏心十九月。行行行，一个人别来
学人精。时候也不早了，该回去休息了吧？帝君，我想陪你睡嘛，帝君。我也要，我也要。哎、不行，给我回屋睡觉。帝君，帝君。嗯、这怎么回事？帝君，这回你可逃不掉了。你们三个小妮子可真是不让我省心。帝君，我们三个决定以吵架，你可要好好对待我们，必须一视同仁。没错，你可不能偏心我们其中的任何一个。好好好，都听你们的。家人，我可以不计前嫌，只要你心里还有我，我们的婚约就还作数。这是来抢亲的。我可是听说了，这位苏总之前是婚前去帝君，后来得知帝君大人身份又跟狗皮膏药一样添上去，可真是不要脸啊！你们可别胡说，我姐姐可是和帝君有婚约在身。苏总，您这是什么意思？我从来没有见过这么不要脸的人，这婚约都撕毁了，还追过来抢亲。苏若婉，你真以为帝君喜欢你啊？别做梦了，他要是不喜欢我。他之前怎么会为我受那么多委屈？以前帝君或许对你是有几分感情，但是啊，都被你自己给作光了。没错，今日是我们三个与帝君的婚礼，不欢迎你们，赶紧给我滚出去，不然别怪我不客气。江颖，你当真心里没我？江颖，你要是取消这场婚礼，你和我姐姐的婚约就还作数。你居然敢命令帝君，你这么大胆子，是不要命了吗？今日是我们和帝君的成婚之日，不宜动粗。你看你们是自己走，还是让我们叫人把你请出去？别跟他们废话，我直接让大雪龙心把他们丢出去。帝君，我只愿相信您说的话，还请您亲口给若婉一个答复。帝君，他不会动摇吧？可恶，这女人怪会装可怜。帝君，你怎么说嘛？苏若婉，我再说最后一。他们三个才是我最后的对手。帝君还是最爱我们三个。好，我知道了，帝总。一直以来都是我自以为是，是我高攀我自。以后你和苏家两亲，我不相欠。姐姐，你怎么？你还不快滚帝君。